ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഫാദർ ഓഫ് സുവോളജിയും അരിസ്റ്റോട്ടലാണ് ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് സുവോളജി എന്നറിയാനുള്ള കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയത് അരിസ്റ്റോട്ടലാണ് പ്ലാന്റുകളെ ഹൈറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൈറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹെർബ് ഷ്രബ് ട്രീ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു പിന്നെ ആർ ബി സിയുടെ പ്രസൻസ് ആബ്സെൻസ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ആർ ബി സി പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര ഇനൈമ എന്നും ആർ ബി സികൾ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര എനൈമ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു പിന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഹാബിറ്റാറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ടെറസ്ട്രിയൽ അക്വാട്ടിക്ക് ഏരിയൽ അക്വാട്ടിക്ക് ഏരിയൽ ഇങ്ങനെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തി ഇനി തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ മോർഫോളജി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അതായത് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മോർഫോ ഹെർബ് ഷ്രബ് ട്രീ നെൽ ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതിന് ആനുവൽ ബയനിയൽ പിരീണിയൽ എന്ന രീതിയിൽ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിലാണ് ആനുവലിൽ വരുന്നത് വൺ ടു ടു ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ബയനിയലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പിരീണിയലും വിടുന്നു ടു കിങ്ഡം സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ കാൾസ് ലിനസ് കാർലസ് ലിനസ് ഇദ്ദേഹമാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തത് കിങ്ഡം പ്ലാന്റിയ കിങ്ഡം ആനിമാലിയ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കിങ്ഡം ആക്കി തിരിച്ചു ഇത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലോക്കോമോട്ടറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലോക്കോമോട്ടറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇല്ല എന്ന രീതിയിലും പിന്നെ സെൽവോളിൻ്റെ പ്രസൻസിലുമാണ് അതായത് പ്ലാന്റിന് സെൽവോളുണ്ട് ആനിമൽസിന് സെൽവോളില്ല ഡോക്കോമോട്ടറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലാന്റിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ഇനി അടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇതിൽ യുണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസവും മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസവും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അമീബ അതൊരു യുണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസമാണ് ഹ്യൂമൻ ബീൻസ് അത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസമാണ് ഇവർ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നു കിങ്ഡം ആനിമാലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നു രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോകാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസവും യൂകാരിയോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസവും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലാകുന്നു അതായത് ബാക്ടീരിയകളും അതൊരു പ്രോകാരിയോട്ടാണ് പ്ലാന്റും അത് യൂകാരിയോട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും കിങ്ഡം പ്ലാന്റി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് വന്ന മൂന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസവും ഓട്ടോട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഹെട്ടിറോട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസും അതായത് മറ്റുള്ള ജീവികൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഫംഗസ് ഹെട്ടിറോട്രോഫിക് ആണ് പ്ലാന്റ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണ് ഇവർ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വന്നത് കിങ്ഡം പ്ലാന്റിയ അപ്പം ഇത്തരം ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളതിനോണ്ടാണ് ആർ എച്ച് വിട്ടാക്കാരുടെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി പ്രോ കാരിയോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യു കാരിയോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോ കാരിയോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ല് ഇതിൽ ക്രോംസോംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ വെൽ ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോ കാരിയോട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിന് ഡിഫൈൻഡ് ആവണം എന്നാൽ യു സോറി വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉള്ളതാണ് യു കാരിയോട്ട് പ്രോ കാരിയോട്ടാകു
ഇത്തരം വെൽ ഡിഫൈൻഡായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിന് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് യു കാരിയോട്ടുകൾ ഇത് ഇത് എൻ ഓർഗാനിസം വിത്തൗട്ട് ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് എന്ത് പ്രോ കാരിയോട്ട് ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ആറച്ച് വിട്ടാക്കാർ ആറച്ച് വിട്ടാക്കാർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് അഞ്ച് കിങ്ഡമായിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുക കിങ്ഡം മൊണിയറ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം ഫംഗൈ കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റിയ കിങ്ഡം ആനിമാലിയ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കിങ്ഡമായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഇവർ യു കാരിയോട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ കാരിയോട്ടാണോ രണ്ടാമത്തത് താലസ് ഓർഗനൈസേഷൻ താലസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ യൂണി സെല്ലുലാർ ആണോ അഥവാ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണോ തേർഡ് വൺ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെദർ ദേ ആർ പെർഫോമിംഗ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ദേ ആർ പെർഫോമിംഗ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ നാലാമത്തത് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനിൽ ഇവർ ഓട്ടോ ട്രോഫിക് ആണോ അഥവാ ഹെറ്റിറോ ട്രോഫിക് ആണോ ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫൈലോജനി ഫൈലോജനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവല്യൂഷണറി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എവല്യൂഷണറി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതായത് എവല്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ കിങ്ഡം മോണിയറ പ്രോ കാരിയോട്ടാണ് ബാക്കി ഒക്കെ യു കാരിയോട്ടിൽ വരുന്ന കിങ്ഡം മൊണീറയും കിങ്ഡം പ്രോട്ടീസ്റ്റയാണ് യൂണി സെല്ലുലാർ ഒറ്റ സെല്ലുകളും എന്നാൽ കിങ്ഡം ഫംഗസ് പ്ലാൻറ്റി ആനിമാലിയ മൾട്ടി സെല്ലുലാറാണ് സോ ഫസ്റ്റത്തെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള കിങ്ഡം മൊണീറ കിങ്ഡം മൊണീറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ സെല്ലുകളും യൂണി സെല്ലുലാറായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഇവർ ന്യൂക്ലിയസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് സോൾ മെമ്പേഴ്സ് ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് അതായത് മെജോറിറ്റിയും ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് ഈ ബാക്ടീരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും സോ ദേ ആർ പ്രസൻറ്റ് എവ്രി വെയർ ദേ ആർ പ്രസൻറ്റ് എവ്രി വെയർ ഇനി മോസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻസീവായിട്ട് മെറ്റബോളിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് വരെ ബാക്ടീരിയാസ് മോസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻസീവായിട്ടുള്ള മെറ്റബോളിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി മോസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻസീവ് മെറ്റബോളിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇവരിൽ ഓട്ടോട്രോഫ് തന്നെ കീമോ ഓട്ടോട്രോഫും ഉണ്ട് ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോഫും ഉണ്ട് ദെൻ ഹെറ്റിറോട്രോഫ്സും ഉണ്ട് ഹെറ്റോ ഹെറ്റിറോട്രോഫ്സും വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കൻ ആണ് പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കാൻ കിങ്ഡം മൊണീറാണ് അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് എടുക്കുന്നത് അതേമാതിരി തന്നെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ദ പ്ലേസ് വേർ ഇറ്റ് ലീവ്സ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിക്കുക വൺ ഈസ് ആർക്കെ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് യു ബാക്ടീരിയ ഈ ആർക്കെ ബാക്ടീരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാൾക്കാരാണ് തെർമോ അസിഡോഫിൽസ് തെർമോ അസിഡോഫിൽസ് ഹാലോഫിൽസ് ആൻഡ് മെത്തനോജൻസ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ആർക്ക് ബാക്ടീരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഇവരുണ്ടാവുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് പ്രത്യേക സെൽവോൾ ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സെൽവോൾ ഉണ്ട് പ്രത്യേക സെൽവോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസിൽ ഇവർ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ തെർമോസിഡോഫിൽസ് എന്നാണെങ്കിൽ തെർമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ആയി ടോളറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവർ ഹാലോഫിൽസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം സാൾട്ടി ഏരിയാസിലാണ് മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് മെത്തനോജൻസ് ആണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ ഗട്ട് ഓഫ് റൂമിനൻ്റ് ആനിമൽസ് 
ഗട്ട് ഓഫ് റൂമിനൻ്റ് ആനിമൽസ് അതായത് ഈ കൗ ബഫലോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എലിമെൻ്ററി കനാലില് പിന്നെ മാർഷി റീജിയൻസ് മാർഷി റീജിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതുപ്പ് നിലം ആ റീജിയനിലും കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൗടങ്ങിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈ കൗടങ്ങിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തനോജൻസ് അവരിതിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് മീത്തെയിൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് മെത്തനോജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൗടങ്ക് ബയോ ഗ്യാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതാണ് യു ബാക്ടീരിയാസ് യു ബാക്ടീരിയ വരുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ കീമോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ ഹെട്ടിറോ ട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ മൈക്കോ പ്ലാസ്മ ഈ നാല് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് യു ബാക്ടീരിയന ട്രൂ ബാക്ടീരിയ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ മോട്ടൈലായിട്ടുള്ള ഫ്ലജല്ല ഉണ്ട് യു ബാക്ടീരിയൽ ആദ്യത്തെ ബാക്ടീരിയയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ ഇതിനെ ട്രൂ ബാക്ടീരിയ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗേ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്താൻ പറ്റുന്നതിനുണ്ട് ദർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോഫ്സ് സയനോ ബാക്ടീരിയ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് സയനോ ബാക്ടീരിയ ഇതിന് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്ലോറോഫിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിന് അതായത് നോർമൽ പ്ലാന്റിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിളാണ് നോസ്റ്റോക്കും അനബീനെ നോസ്റ്റോക്കും അനബീനെ പിന്നെ വാട്ടർ ബ്ലൂ വാട്ടർ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സയനോ ബാക്ടീരിയകൾ ഓവർ ഗ്രോത്ത് അതായത് വാട്ടർ ബോഡീസിൻ്റെ മുകളിൽ ഓവർ ഗ്രോത്ത് നടക്കും ഓവർ ഗ്രോത്ത് നടന്നാൽ അവിടെയുള്ള ഓക്സിജൻ കുറയും അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഫിഷസിനെയും അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് വാട്ടർ ബ്ലൂമ് ഇനി ഹെറ്റിറോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെറ്റിറോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിലമെൻ്റസ് ആയിട്ടുള്ള സയനോ ബാക്ടീരിയൽ ഫിലമെൻ്റസ് ആയിട്ടുള്ള സയനോ ബാക്ടീരിയൽ കാണുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഉണ്ട് ഈ സെൽസിൻ്റെ നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സെൽസ് കൊണ്ട് അത്തരം സെൽസ് ആണെന്ത് ആ അത്തരം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് ഹെറ്ററോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് മ്യൂസിലേജിനിയസ് ഷീത്ത് മ്യൂസിലേജിനിയസ് ഷീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സയനോ ബാക്ടീരിയയിലെ സെമി സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിംഗ് ആണ് സയനോ ബാക്ടീരിയൽ ജലാട്ടിനസ് ഷീത്ത് എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ജലാട്ടിനസ് ഷീത്ത് ഈ ഗ്രൂപ്പിനാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ ആൽഗേ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് സി ഫൈക്കോ എരിത്രിൻ സി ഫൈക്കോ എരിത്രിൻ ആണ് ഇതിലുള്ള പിഗ്മെൻ്റ് ഇനി അടുത്താണ് കീമോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയാസ് ചില ബാക്ടീരിയകൾ കെമിക്കൽസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എനർജി ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യും അത്തരം ബാക്ടീരിയകളാണ് കീമോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയാസ് എസ്പെഷ്യലി ഇവർക്ക് ന്യൂട്രിയൻ്റ് സൈക്ലിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ വലിയ റോളുണ്ട് ന്യൂട്രിയൻ്റ് സൈക്ലിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ വലിയ റോളുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് അയേണ് സൾഫർ ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻ സൈക്ലിംഗിന് നല്ല റോളുണ്ട് അടുത്താണ് ഹെറ്റിറോ ട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ശരിക്കും ഇവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ബാക്ടീരിയകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഹെറ്റിറോ ട്രോഫിക്കാണ് ഇവർ ഒന്നെങ്കിൽ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റ് ആയിരിക്കും സാപ്രോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ എനർജി ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചത്ത് ചീഞ്ഞ വസ് ഇത് വസ്തുക്കൾ എന്നാണ് അതായത് ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് എന്നാൽ പാരസൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവർ ഒപ്റ്റൈൻ എനർജി ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് പാരസൈറ്റ്സ് ലാസ്റ്റത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് മൈക്കോ പ്ലാസ്മ ഈ മൈക്കോ പ്ലാസ്മയ്ക്ക് സെൽവോളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ വോൾലസ് മൊണീറ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് വോൾലസ് മൊണീറ ഇതിന് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീവിയാണ് മൈക്കോ പ്ലാസ്മ അത് മാത്രമല്ല സ്മോളസ്റ്റ് ലിവിംഗ് സെൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിവിംഗ് സെല്ലാണ് മൈക്കോ പ്ലാസ്മ ഇത് പ്ലാന്റ്സിലും ആനിമൽസിലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ മൈക്കോ പ്ലാസ്മ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ
bacteria the beneficial aspects bacteria the benefits and the car decomposition help in and decompose in the milk in a curd I came at another bacteria as a help bacteria as a help nitrogen fixation plant in nitrogen fix in the in a bacterial on a antibiotics medicine silica antibiotic and can you see under Harmful it will affect another rogue and daco bacterial diseases in our diseases a mention my will affect in on a cholera typhoid tetanus the car mention my effect in a disease on any plant deal affect in a disease is on a citrus canker disease citrus canker disease citrus ill and run our and ill and then we're gonna blight disease in paddy paddy in a rather rice ill blight disease plant ill and dark another any bacteria in a shape in the distance until a classify gene under other the caucus caucus in a rather spherical shape spherical shape in a caucus on them vibrio vibrio coma shape coma shape on angular vibrio spiralum spiralum in our group spiral shaped area and bacillus bacillus road shaped area bacillus where now any bacteria color reproductions as a bacteria la reproduction I will call it to common item are can on a binary fission binary fission are not a just to it or a bacteria binary fission if it is run by to divide you at the end of spore formation end of spore formation are all a while at a adverse site like conditions advanced adverse site like conditions delivery to the spores and a go other the extreme condition survive a minute on a in a bacteria as a sexual repression are the under sexual other the DNA very bacteria and a mature bacteria like a DNA and a transfer a our process on a conjugation conjugation in your turn a kingdom protesta you were a unicellular right la or is a little you carry out a guide la organisms on mother well aquatic idol a habitat on a very color aquatic habitat very good connective kingdom protest on a connective link it are a partner car and I'm a lacking do it where it's a lot of common it la proper functions share in and a protest and a classify see the car cry so fights cry so fights dino flagellate you glean or it's a slime mold protozoans protozoans it is a crisis of item dino flagellate him you clean out him photos in the decana photos in the decade la protesta plant in a polar slime mold sapro fighty kite la protesta and I did fungus in a polar protozoans in our another they are considered as primitive relatives of animals primitive relatives of animals karanam idilla chela members predators aayirikum era pedikkina jeevala chela the parasites aayitte act cheyum adondana animals inde animals inodu bandhalla mariyana ivara identify cheyyanathu hence called primitive relatives of animals mathramalla ivara unicellular aanu monera group ina pola Chrysophytes in the members fresh water low salt water low on a main item on another you will go photos in the ticket like a passage in the even where a plankton's in the will again under the plant tanks in the world are there the well at the end of the surface in a water current in answer to free it to float a the other canal current plankton's either in the main it la I'll get on a diatom so that's me do diatoms does meet center where a pair on a golden algae diatoms a diatomaceous earth for me diatomaceous earth 
ഈ ഡയാറ്റമേഷ്യ സെർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയാറ്റംസിൻ്റെ സെല്ലിൽ സിലിക്ക സിലിക്ക കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സെൽ വോൾ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ സെൽ വോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡെത്തിന് ശേഷം അതായത് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ദ ലോസ് ഓഫ് ഇസ് ലിവിങ് കണ്ടൻറ്റ് ഈ സിലിക്ക ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ഫിനോമിനാണ് ഡയറ്റമീഷ്യസ് എർത്ത് ഈ ഡയറ്റമീഷ്യസ് എർത്തിന് കുറച്ച് യൂസ് യൂസസ് ഉണ്ട് ഒന്നാണ് ഇത് ഓയില് സിറപ്പ് ഇതിലൊക്കെ ഫിൽട്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പോളിഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൈനോഫ്ലാജലൈറ്റുള്ള മെമ്പേഴ്സ് മെറൈനാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവർ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണ് ഇവർക്ക് രണ്ട് ഫ്ലാജലുണ്ട് രണ്ട് ഫ്ലാജലാസ് ഉണ്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഇവർ വ്യത്യസ്ത ടൈപ്പ് പിഗ്മെൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൽവോൾ സെല്ലുലോസിക് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എക്സാമ്പിളാണ് ഗോണിയോലക്സ് ഗോണിയോലക്സ് ഇവർ റെഡ് ടൈഡ് ഫോം ചെയ്യും റെഡ് ടൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഗോണിയോലക്സ് ഓവർ ഗ്രോത്ത് ഗോ ഗോണിയോലക്സിൻ്റെ ഓവർ ഗ്രോത്ത് കാരണം വെള്ളത്തിൽ റെഡ് കളർ ഫോം ചെയ്യും ഇത് ഫിഷിനും അവിടെ ഉള്ള അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിനൊക്കെ ടോക്സിക് ആയിരിക്കും യുഗ്ലിനോയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെഗ്നൻ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലാണ് ഇവരെ കാണുന്നത് സ്റ്റെഗ്നൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് സെൽവോൾ ഇല്ല അതിന് പകരം ഒരു പെല്ലിക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ലെയറാണ് യുഗ്ലിനോയിഡ് ലെയർ സെൽവോളിന് പകരമായിട്ട് ഇതിലുള്ള മെമ്പറാണ് യുഗ്ലീന യുഗ്ലീന പറഞ്ഞ മെമ്പറുണ്ട് ഇവർ ഡുവൽ നേച്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഓട്ടോട്രോഫിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹെറ്റിറോട്രോഫിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല യുഗ്ലിനോയിഡിൻ്റെ പിഗ്മെൻറ്റ് അത് ഹയർ പ്ലാൻറ്റിന് സിമിലർ ആണ് യുഗ്ലിനോയിഡിൻ്റെ പിഗ്മെൻറ്റ് ഇവർക്കും ഫ്ലജല്ലുണ്ട് രണ്ട് ഫ്ലജല്ലുണ്ട് ഒരു ലോങ്ങർ ഫ്ലജല്ലുണ്ട് ഒരു ഷോർട്ടർ ഫ്ലജല്ലുണ്ട് അടുത്തതാണ് സ്ലൈം മൗൾഡ് സ്ലൈം മൗൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാപ്രോഫൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ പ്ലാസ്മോഡിയം പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലൈം മൗൾഡ് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുമ്പം ഇവർ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുമ്പം ആ ഒരു കണ്ണതാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം എന്നാൽ അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുമ്പം അതായത് ഇത് കുറേ പ്ലാസ്മോഡ് ഇവർ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുമ്പം സ്ലൈം മൗണ്ടിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും പുറത്തേക്ക് വരും എന്നിട്ട് സ്പോർ ഉണ്ടാക്കും ഈ സ്പോർ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ സ്ലൈം ഔട്ടായിട്ട് മാറും എക്സാമ്പിളാണ് ഫൈസാരം സാപ്രോലഗിനിയ ഈ സ്പോർ അത് ശരിക്കും ട്രൂ വോളാണ് നല്ല തിക്ക് വോളായിട്ടുള്ള സ്പോറാണ് ഹൈലി റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിനെ മിക്സോ മൈസെറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഫംഗസിനോട് സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നതിനോട് മിക്സോ മൈസെറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതാണ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് പ്രിമിറ്റീവ് റിലേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ആനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ പ്രിഡേറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റിക് ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ന്യൂട്രീഷൻ ഹോളോസോയിക്ക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് അതായത് ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ ഫുഡ് എടുക്കുക പ്രോട്ടോസെൻസിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്ക് അമീബോയിഡ് പ്രോട്ടോസൻ ഫ്ലജലേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസൻ സിലിയേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസൻ സ്പോറോസോവൻസ് അമീബോയിഡ് പ്രോട്ടോസെൻസ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് അമീബിയും എൻറ്റ് അമീബിയാണ് ഇതിൽ എൻറ്റ് അമീബ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് ഇവർക്ക് പ്രത്യേക ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് സ്യൂഡോപോഡിയ സ്യൂഡോപോഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ലോക്കോമോഷനും ഫുഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനും ലോക്കോമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ അതായത് തന്നെ ഫുഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ഫുഡ് എടുക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്താണ് ഫ്ലജലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോസോവാണ് ഫ്ലജലേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോൺസിൽ ഫ്ലജലുണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് ട്രിപ്പാനോസോമ ലേഷ്മാനിയ ട്രിപ്പാനോസോമ സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് ഉണ്ടാക്കും ലേഷ്മാനിയ കാലാസർ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം ഉണ്ടാക്കും രണ്ടും ഡിസീസ് കോസിംഗ് ആണ് മൂന്നാമത്താണ് സിലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോസോൺസ് ഇവർക്ക് സിലിയുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പാരാമേഷ്യം ഇതിൽ ഗള്ളറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് 